మహాశక్తి సంపూర్ణుడైన మా కన్న తండ్రి ఈ కర్నూలు పట్టణంలో నీ విశేషమైన జ్ఞాన వాక్కులను నీ దాసుని ద్వారా వేల సంవత్సరాల క్రితము వ్రాయబడి ఉన్న శ్రేష్టమైన నీ పలుకులను గత కొద్ది దినాలుగా వినుటకు మాకు మీరు ఇచ్చిన ఈ మంచి తరుణమును బట్టి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తండ్రి అస్తవ్యస్తమవుతున్న నేటి సమాజాన్ని సరిచేసే వాక్కులను జీవగ్రంథం నుండి మాకు ప్రసాదించండి ఏసు వారి పవిత్ర నామాన్ని ప్రార్థన మీకు సమర్పించుచున్నాము తండ్రి ఆమె క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆత్మాహుతుల ఆత్మరక్షకుల అన్న ఈ ప్రత్యేకమైన అంశంతో ప్రప్రథమంగా ఈ కర్నూలు పట్టణంలో దేవుని యొక్క జ్ఞానపు మాటలను సరికొత్త విధానంలో మీరు వింటున్నందుకు సంతోషించాలి ప్రియులారా ప్రపంచ పరిస్థితి బాగులేదు ప్రపంచ దేశాల పరిస్థితి అస్తవ్యస్తమై ఉంది ఏ దేశములోనూ శాంతి లేదు ఎంతో మంది శాంతి సందేశాలను అందించిన ఎంతో మంది శాంతిని స్థాపించాలని బోనుకున్న అశాంతి ప్రపంచంలో నెలకొందే తప్ప శాంతికి చోటు లేకుండా పోయింది ప్రియులారా ప్రపంచ దేశాల మధ్య యుద్ధాలు జరిగే చరిత్రలు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది ఇక మరో ప్రపంచ యుద్ధం జరగడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఇది దేశాల మధ్య యుద్ధం కాదు రాబోయేది మత యుద్ధాలు దేవుళ్ళు పేరట మనుషులు కొట్టుకు చావబోతున్నారు దేవుని పేరట రాచకత్వాన్ని సృష్టించబోతున్నారండి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని యొక్క మహాజ్ఞానం ప్రతి దేశానికి చేరవలసిన అవసరత ఉంది ప్రతి వ్యక్తి దేవుని మాటలను వినవలసిన ఆవశ్యకత ఏర్పడుతుంది భక్తి విధానం సన్నగిల్లిన మనిషి జీవితంలో అరాచకత్వం పెరిగి మత ఛాందస్సవాదంతో దేవుని పేరు చెప్పి పట్ట పగలే దోపిడీ జరుగుతున్న పరిస్థితులు ఈరోజు ఒక ముష్టి వాడు మొదలుకొని ప్రపంచ దేశాలను పరిపాలించే నేతల వరకు దేవుళ్ళ పేరు చెప్పుకుని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు దేవుని పటాన్ని అడ్డంగా పెట్టి ప్రపంచ ప్రజలను దోచుకుంటున్నారండి మనిషి మానవ బాంబుగా మారి ప్రజల మధ్య పేలి విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తున్నాడు ప్రియులార దాని వెనుక ఉన్నది ఏంటో తెలుసా దేవుడు అంటున్నారండి దేవుడు ఎందుకు రా ఉగ్రవాది నువ్వు చస్తున్నావు నువ్వెందుకు మానవ బాంబుగా మారావు అని ఈరోజు తీవ్రవాదిని ఉగ్రవాదిని ప్రశ్నిస్తే వాడు దానికి పెట్టిన పేరేంటో తెలుసా వాడు సాగిస్తున్న సంగ్రామానికి పవిత్ర యుద్ధం జిహాద్ అన్నారు దానికి ఎవరి కొరకు నీ పవిత్ర యుద్ధం దేవుడు కొరకు నేను నమ్మిన దేవుని కొరకు యుద్ధాలను సాగిస్తున్నా అంటున్నాను అంటున్నారండి ఉగ్రవాదులు తోటి సోదరులను కూడా చూడకుండా ఆ దేశంలోని నూనె బావులను స్వాధీనం చేసుకునటానికి దండెత్తిన సద్దాం ఎందుకు చేసావు యుద్ధం అని అమెరికా ప్రశ్నిస్తే పవిత్ర యుద్ధం అంటున్నారు అలా చేసినందుకు వారిని అంతు చూసినంతవరకు నిద్రపోని అమెరికా నీవెందుకయ్యా యుద్ధం చేసావు ఆఫ్ఘన్ల మీద అని అడిగితే ఇది కూడా పవిత్ర యుద్ధం అన్నాడు బుష్ దానికి దేవుని వాక్యం చూపిస్తున్నాడు ఏమని గాఢ అంధకారపు లోయరులో సంచరించను నీకు ఏ అపాయము రాదు కనుక వెళ్ళు 
ఆఫ్ఘన్ కొండలను పేల్చు కానంద అమెరికా ఇలా ప్రతి దేశం దేవుని పేరు చెప్పి రక్తపాతాన్ని సృష్టిస్తున్నారండి ప్రపంచంలో ఈరోజు జరుగుతున్న యుద్ధాలు వెనుక అరాచకాలు వెనుక ఉన్నది దేవుని పేరు దేవుని పేరు ఆలోచించండి పిల్లల అలాంటి పరిస్థితులలో దేవుని యొక్క జీవ వాక్యాన్ని చేత పట్టిన ఓ క్రైస్తవ సోదర సోదరి నీ బాధ్యత ఏంటో తెలుసా నీకు కూడా దేవుడు ఒక పోరాటాన్ని అప్పగించాడు నీవు కూడా ఒక పవిత్ర యుద్ధం చేయవలసి ఉంది ఇది బిన్ ల్యాడన్ లాంటి ఉగ్రవాద యుద్ధం కాదు ఇది సత్తాం లాంటి తీవ్రవాద యుద్ధం కాదు ఇది అమెరికా జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ చేసిన మత యుద్ధం కాదు నశించిపోతున్న మానవ సమాజాన్ని కాపాడడానికి క్రైస్తవుడా నీవు నడుం బిగించాలి వక్ర మార్గాన నడుస్తున్న మానవ చెడ్డ తలంపులపై నీ యుద్ధాన్ని ప్రకటించాలి నీ పోరాటాన్ని కొనసాగించాలి ఇది ప్రాణాలు తీసే పోరాటం కాదు ఒక మంచి మాట బైబిల్ నుంచి చదువుదాం యుద్ రాసిన పత్రిక ప్రకటన గ్రంథానికి ముందున్న అతి చిన్ని పుస్తకం ఒకే ఒక అధ్యాయం కలిగినది అందులో ఏమైనా రాయబడిందో మీ జీవ గ్రంథమైన బైబిల్ విప్పి చూడండి ప్రియులారా మూడు వచ్చిన పత్రిక మూడు వచ్చిన ప్రియులారా మనందరికీ కలిగడు రక్షణ నీకు రక్షణ కావాలా భద్రత కావాలా శాంతి కావాలా మనందరికీ కలిగడు రక్షణను కూర్చి మీకు రాయవలనని విశేష ఆసక్తి గలవాడని ప్రయత్నపడుచుండగా పరిశుద్ధులకు ఎవరు వాళ్ళు మీరే పరిశుద్ధులైన క్రైస్తవులు ఏ క్రైస్తవులైతే క్రీస్తు రక్తము వలన పవిత్రపరచబడి పరిశుద్ధులుగా మారారో ఆ పరిశుద్ధులకు ఒకే ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన బోధ ఒకే ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాటం సాగించాలి ఈ సమాజంలో మీరు కూడా పోరాటం చేయాలి అంటున్నాడు దేవుడు మీరు పోరాటం చేయాలి ఎందుకో తెలుసా మీరు పోరాడవలని మిమ్మల్ని వేడుకునుచు మీకు రాయవలసి వచ్చేను క్రైస్తవా సోదర సోదరి నీకుందా పోరాటం నువ్వు కూడా చేయవలసినది పవిత్ర యుద్ధం ఇది ఎలాంటి యుద్ధం ఈ సమాజంలో నాలుగో వచ్చిన ఏలయనగా ఎందుకు సాగించాలో తెలిసే నీవు ఈ యుద్ధం కొందరు రహస్యముగా చొరబడి ఉన్నారు వారికి భక్తి లేదు పేరుకు దేవుడు చెబుతున్నారు పైకి వేషధారణ తమ మాటలో దేవుడు తమ ప్రవర్తనలో దేవుడు తమ వేష భాషలలో దేవుడు కానీ వారి బ్రతుకులలో దేవుడు లేడు కొందరు రహస్యముగా చొరబడి ఉన్నారు వారు భక్తిహీనులై మన దేవుని కృపను కామాతురత్వములకు దుర్వినియోగపరుచుచు మన ద్వితీయ నాథుడుగా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును విసర్జించుచున్నారు నీవు చేయాలి పోరాటం ఈరోజు ఎన్నో ఉగ్రవాద సంస్థలు ప్రపంచ దేశాలలో టీచింగ్ అండి కోచింగ్ నేర్పిస్తున్నారు పాఠాలు ఏమని చావాలి ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళి నీవు బొంబాయి బాంబు పేలుళ్ళలో విక్టోరియా టర్బల్ నుంచి బయటకు వస్తున్న కసబ్ మీకు తెలుసు వాడు వయసు ఎంత కుర్రవాడు పంతొమ్మిది ఏళ్ళ టీనేజ్ కుర్రవాడు ఏంటికి వాడికి వచ్చిన బోధ వాడికి ఏం చెప్పి పంపారో తెలుసా నీ దేవుడి కోసం నీవు చావడానికైనా సిద్ధపడు చంపే అవసరమైతే నీవు చావు నీ చేతికి వచ్చిన వాళ్ళు చంపు ఇది మన దేవుని కోసం చేస్తున్న పోరాటం ఈరోజు పాకిస్తాన్ లాంటి తీవ్రవాద దేశాలలో ఎన్నో భయంకరమైన ప్రబోధనలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి దేవుని పేరట దేవుని పేరట వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నారు ఏమని చావాలని కానీ ఈరోజు బైబిల్లో దేవుడు నీకు అప్ప చెప్పుతున్నది అలాంటి బోధ కాదు బోధ నిమిత్తమైన పోరాటం దేవుళ్ళ కోసం పోరాటం చేసి రక్తాన్ని చిందిస్తున్నారు వాళ్ళు కానీ 
రక్తాన్ని చిందించిన యేసును రక్షకుడుగా కలిగిన నీవు నీవు చేయవలసిన పోరాటం కత్తితో కాదు కర్రతో కాదు బాంబుతో కాదు విధ్వంసాలను సృష్టించి కాదు అవసరమైతే మీ ప్రాణాలను పెట్టి దేవుడు కోసం చావమని చంపమని చెప్పడం దైవత్వం కాదు దేవుడి కోసం చావరా అని చెప్పడం దైవత్వం కాదు అలా చెప్పిన వాడు దేవుడు కాడు అవసరమైతే ఎదుట మనిషిని రక్షించడానికి కాపాడడానికి నిన్ను నువ్వు బలవు అని చెప్పేవాడే దేవుడు అలా చెప్పింది ఎవరో తెలుసా యేసు క్రీస్తండి మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నేను మీ నిమిత్తము నా ప్రాణము పెట్టాను గనుక మీరును మీ సహోదరుల నిమిత్తము ప్రాణము పెట్టబద్దులై ఉన్నారు సద్దాం యుద్ధం చేస్తే వాడిని ఏమన్నారో తెలుసా తీవ్రవాదులు హీరో వాడెవడటండి హీరో ఆవాడు అన్యాయంగా లక్షల మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న దుర్మార్గుడు హీరో వాళ్ళకి ఎలాంటి బోధలు జరుగుతున్నాయో చూడండి ఎవడన్నాడండి వాడి హీరో అని ఈరోజు మనకి అదే జ్ఞానం మన వెండి తెర మీద కనబడే వాడు కత్తి పట్టుకుని తుపాకీ పట్టుకొని కనబడే ప్రతి వాడిని నరుక్కుంటూ వెళితే వాడు మీకు హీరో కదా ఎప్పుడు హీరో అవుతాడు చెప్పండి సమాజంలో హీరో కొట్టకపోతే హీరో కాడు తన్నకపోతే హీరో కాదు నరకకపోతే హీరో కాదు వాడు కాదండి హీరో చంపేవాడు హంతకుడు చంపేవాడు హంతకుడు హీరో కాడు ప్రాణం పెట్టేవాడు హీరో ప్రాణాన్ని దేవుని కోసం అవసరమైతే కాపాడడానికి సమాజాని కోసం ప్రాణం పెట్టేవాడు హీరో ఆయనే యేసు క్రీస్తు హీస్ అ రియల్ హీరో యేసు క్రీస్తు అండి నిజమైన హీరో ఎవడకుందండి గట్స్ నర సమాజాన్ని కాపాడడానికి చేతనైతే నీ ప్రాణం పెట్టరా ప్రాణం తీయకురా దరిద్రుడా ఏమి నేర్పించారు నీకు బోధనలు చివరి నీ ముఖానికి దేవుడు ఒకటి పవిత్ర యుద్ధమా ఎలాంటి బోధలు నూరు పోస్తున్నారో చూడండి ఈ సమాజంలో ఎక్కడ చూడండి విధ్వంసాలు ఎక్కడ చూడండి మానవ బాంబులు ఇలాంటి సమయంలో ప్రతి దేశము చరిత్రలో రక్తపు డాగులు కనబడుతున్నాయి ప్రతి దేశ చరిత్రలో రక్తపు టేరులు ప్రవహిస్తున్నాయి అలాంటి సమయాలలో దేవుని జీవ వాక్యాన్ని చేత పట్టిన నీవు క్రైస్తవుడా ఆ క్రీస్తును ధరించుకున్న ఓ క్రైస్తవుడా నీవేం చేస్తున్నావు నీవు కూడా పోరాటాన్ని చెయ్యాలి ఏంటా పోరాటం విధ్వంసాలను సృష్టించి ఆయుధాలతో మనిషి ప్రాణాలను బలిగొనే పోరాటం కాదు ఇది ఒక్కర మార్గాన్ని నడిపిస్తున్న నల సమాజాన్ని కాపాడాలి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న అనేక మందికి నీ జీవపు మాటలు వినిపించి వాడు ఉన్న దారుణమైన పరిస్థితి నుంచి నువ్వు నర సమాజాన్ని కాపాడాలి అది నువ్వు చేయవలసిన పోరాటం ఇవ్వబడిన బోధ కోసం క్రైస్తవులకు పోరాటం ఉందా ఎక్కడుందో చెప్పండి పోరాటం మనకెప్పుడు పోరాటం అసలు మనకేంటి పోరాటం ప్రొద్దున లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం పడకకు చేరినంత వరకు ఎలా సంపాదించాలి ఎలా కట్టాలి ఎలా దోచుకోవాలి ఎలా సుఖాన్ని అనుభవించాలి అన్న ఆరాటమే తప్పితే క్రీస్తును ధరించుకున్నామని చెప్పుకొని ఎక్కడుందో చెప్పండి బోధ కోసం పోరాటం లేదు లేదండి క్రైస్తవ్యం ప్రపంచాన్ని కాపాడవలసిన క్రైస్తవ్యమే నిద్రపోతుంది నిద్రపోతుంది అందుకే లేవాలి అందుకే క్రైస్తవ్యం లేవాలి ఈ ప్రపంచాన్ని బాగు చేయు వాడే క్రైస్తవుడు ప్రపంచానికి దిక్కు క్రైస్తవుడు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించి ప్రపంచాన్ని మార్చేవాడు క్రైస్తవుడు దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించండి ఎన్ని భిన్నమైన బోధలు ఈరోజు క్రైస్తవ్యంలో చోటు చేసుకున్నాయి ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన బోధను ఈరోజు వేల ముక్కలుగా విడదీసి క్రైస్తవులు విడిపోయారే వీరులోని ఐక్యత లేదు సఖ్యత లేదు ఒకరంటే ఒకరికి పడదు ఒకరంటే ఒకరికి అసహ్య భావం ద్వేష భావం ఆలోచించండి క్రైస్తవులు యేసు క్రీస్తు ప్రేమామాయుడని చెబుతున్న మీ మధ్య ప్రేమ ఉందా ఒక సోదరి ఆ గుడిని దాటుకుంటూ మరో గుడికి వెళ్ళిపోతుంది మరొక సోదరుడు ఆ గుడిని దాటుకుంటూ మరో గుడిలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏ 
ఈ రెండు గుళ్ళులో ఉన్నది ప్రభువు కాడా ఈ రెండు గుళ్ళులో బోధించేది దేవుని వాక్యము కాదా కాదు అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఎవరికి అర్థమైంది చెప్పండి బోధ బోధలోని అనేక విభిన్న రూపాలు వచ్చాయి కనుకనే ఎవరి బోధ వాళ్ళది సంఘానికి ఒక బోధ ఫెలిషోప్ ఒక బోధ డినామినేషన్ ఒక బోధ వీళ్ళలోని ఐక్యత లేదు మీరు కలిసికట్టుగా ఒక్కటైనప్పుడే కదా ప్రపంచాన్ని కాపాడగలరు కాపాడేవాడు క్రైస్తవుడే గనుక క్రైస్తవుడు ఒక్కటిగా ఉండకూడదని క్రైస్తవులను మొదటి శతాబ్దంలోనే దయ్యం చీల్చింది ఒకడు పౌలు వాడనన్నాడు ఒకడు కేఫా వాడనన్నాడు ఒకడు అప్పుల్లో వాడనన్నాడు ఒకడు క్రీస్తు వాడనన్నాడు ఎన్ని భిన్నమైన బోధలు రంగ ప్రవేశం చేశాయి క్రైస్తు ఒక్క మార్గాన పడింది ప్రపంచాన్ని కాపాడవలసి క్రైస్తవుడే దిక్కుతో అతని స్థితిలో ఈరోజు ఉన్నాడు ఏది అసలు సిసలైన బోధ ఏది నిజమైన బోధ ఆత్మరక్షకుడు కావలసిన క్రైస్తవుడే రక్షణ లేని స్థితిలో ఈరోజు ఉన్నాడు నేను నమ్ముతుంది నిజం అనుకుంటున్నాడు నేను చదివేదే బైబుల్ అనుకుంటున్నాడు కానీ ఎంతవరకు బైబుల్ అర్థమైంది బైబుల్లో ఉన్న సంగతులు నేనే చదువుతున్నది ఆలోచించండి లేదండి ఒకరంటే ఒకరికి పడని స్థితి ఈరోజు క్రైస్తవుల మధ్య ఉంది వీళ్ళంతా బయటికి వెళ్ళి ఏమని చెబుతారు ఏసు ప్రేమామయుడు అని చెబుతారు వీళ్ళలోనే ప్రేమ లేదు ఈ సంఘాల మధ్య ఒకరంటే ఒకరికి ప్రేమ లేదు నువ్వు బయటికి వెళ్ళి ఏం చెబుతావు ఏసు ప్రేమామయుడు అని ఐందవ సోదరులను చూడు ఏ దేవుడు గురి కనపడినా చివరికి నీ దేవుడు గురి కనపడినా సరే ఒక్కసారి శిరస్సు నుంచి నమస్కరిస్తారే ఆ కనీస ఆ కనీస జ్ఞానము కూడా క్రైస్తవుడికి లేదు మరో గుడి కనపడేసరికి ముఖం తిప్పుకొని వెళ్ళిపోతున్నావే ఏమర్థమైంది నీకు బోధ ఏది క్రైస్తవులందరినీ కలవనని చూద్దాం కలుస్తారేమో కలవరు వాళ్ళు కలవరు వాళ్ళు మా సంఘం మాది మా బోధ మాది మాదే ఎత్తబడే సంఘం అది తెచ్చబడే సంఘం ఎలా బోధన చేసుకుంటున్నారండి ఒక్కరి మీద ఒకరు దుమ్మెత్తుకొని పోసుకుంటున్నారు కారణం అసలు సుసలైన దేవుని జ్ఞానం వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు అలా కలుషితమైన క్రైస్తవ సమాజాన్ని బాగు చేయాలి మిమ్మల్ని మెప్పించే బోధ చేయాలా మిమ్మల్ని సంతోషపరిచి మీరు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారని దొంగ మాటలు నేను చెప్పాలా కాదండి ఎలాంటి మాటలు చెప్పాలో ఎలాంటి బోధలు ఈ సమాజానికి కావాలో పౌలు చెబుతున్నాడు చూడండి తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక అపోసులైన పౌలు తిమోతికి తన రెండవ పత్రికను రాస్తూ నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ చిరంలో ఏమంటున్నాడో చూడండి మీ బైబిల్ విప్పు చూడాలి మీరు తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన వాక్యమును ప్రకటించము సమయం మందును అసమయం మందును ప్రయాసపడుము ప్రయాసపడుతున్నావా ఏంటి దేవుని కోసం నువ్వు పడుతున్న ప్రయాసం గుడికళ్ళు వచ్చేస్తే ప్రయాసపడిపోయినట్ట కానుకు దేవుని ముఖానికి కొట్టేస్తే ప్రయాసపడినట్ట దశం బాగా నయ్యి గారికి పంపించేస్తే ప్రయాసపడిపోయినట్ట ఆలోచించండి వాక్యమును ప్రకటింపము సమయ మందును అసమయ మందును ప్రయాసపడము సంపూర్ణమైన దీర్ఘ శాంతముతో ఉపదేశించు తప్పుగా ఎవడు బైబుల్ కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా ఖండించు వాణ్ణి గద్దించాలి ఇంకా వెనకపోతే వాణ్ణి గద్దించాలి ఇంకా వెనకపోతే వాడికి బుద్ధి చెప్పాలి ఇలాంటి బోధలు ఉన్నాయా క్రైస్తవ్యంలో ఈరోజు ఇలాంటి బోధలు లేవు ఎప్పుడు చూడండి సంతోషం ఆనందం పండగలు దేవుని గూర్చి సరి చేసే బోధలు క్రైస్తవుల మధ్య లేవండి లేవు కానీ పౌలు ఏమంటున్నాడో తెలుసా వాక్యమును ప్రకటించుము సమయ మందును అసమయ మందును దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించు సంపూర్ణమైన దీర్ఘ శాంతముతో ఉపదేశించు వాక్యాన్ని ఖండించాలి గద్దించాలి బుద్ధి చెప్పాలి ఎందుకనగా ఎందుకో తెలుసా ఎందుకు అంత కఠినంగా మాట్లాడమంటున్నాడు తెలుసా ఈ జనులు మంచి వాక్యం వాళ్ళకు వద్దండి మంచి వాక్యం వాళ్ళకు వద్దు హిత బోధం ఆరోగ్యకరమైన బోధ వాళ్ళకు వద్దు హిత బోధను సహింపక దురద చెవులు గలవారై తమ స్వకీయ దొర ఆశలు వాళ్ళ మెప్పించే బోధకులు కావాలి వాళ్ళకి అనుకూలముగా బోధ చేసే బోధకులను తమ కొరకు పోగులటండి పోగులు చేసుకుంటారంట మిమ్మల్ని మెప్పించి మీరు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారని తప్పుడు మాటలు చెప్పి బైబుల్లో లేని సంగతులను మీకు ప్రకటించి 
మనందరినీ కూడా నరకాగ్నికి నడిపిస్తున్నారు వాళ్ళంతా కూడా అలాంటి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పే మాటలు మీరే చెప్పాలి ఖండించాలి గద్దించాలి బుద్ధి చెప్పాలి ప్రపంచమంతా అతలా కొతలం అవుతున్నప్పుడు నీవు వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి నువ్వు ఎక్కడున్నావు నాలుగు గోడల మధ్య గుడిలో ఉన్నావా ప్రతి ఆదివారం గుడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి పాట పాడి కానికిచ్చి ప్రసంగం వెళ్ళి ఇంటికి వస్తే ప్రపంచం ఎప్పుడయ్యా కాపాడబడుతుంది ప్రపంచం కాపాడబడాలి అంటే నీవు నడువు బిగించి సమాజంలోనికి వెళ్ళాలి సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి వార్త ప్రకటించాలి ఎక్కడుంది ప్రకటన ఎక్కడుంది చెప్పండి క్రైస్తవులకు ప్రకటన లేదు లేదండి ఇలాంటి దుర్బోధ చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా కఠినంగా గద్దించాలి అంటుంది బైబుల్ మరో మంచి మాట చూస్తారా తీతుపత్రిక తీతుపత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా తీతుపత్రిక రెండో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన వీటిని గూర్చి బోధించు హెచ్చరించు సంపూర్ణమైన అధికారముతో దుర్బోధను ఖండించు క్రైస్తవుడా బైబులులో నీకు అధికారం ఉంది సంపూర్ణమైన అధికారాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు చెప్పు వెళ్ళి వారు రాజైనా మంత్రైనా సామాన్యుడైనా శాస్త్రవేత్త అయినా సరే నీవు చెప్పాలి ఈ ప్రపంచానికి క్రైస్తవుడా నీవే చెప్పాలి అధికారాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు మీకు వీటిని గూర్చి బోధించు హెచ్చరించు సంపూర్ణమైన అధికారముతో దుర్బోధను ఖండించుచు నుండు నిన్నెవని నీ తృణీకరంప నీయకము నువ్వు చెప్పే మాటలు ఎవడు కాదని లేడు బైబుల్ అయితే నువ్వు ప్రకటించేది బైబుల్ అయితే ఈ ప్రపంచం ఎవడో దానిని కాదన లేడు చెప్పాలి ఇది గుడులలో నాలుగు గోడల మధ్య చెప్పేది కాదు ఇది ఎక్కడ చెప్పాలో తెలుసా అపోస్తుల కార్యములు చూడండి ప్రియులారా అపోస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన లేఖనములు ద్వారా అతడు దృష్టాంతపరిచి యూదుల వాదం ఈరోజు ఎన్నో ప్రపంచంలో వాదాలు ఉన్నాయి తప్పుడు వాదాలు దేవుళ్ళు పేరట తప్పుడు వాదాలు ఈరోజు సమాజంలో చోటు చేసుకున్నాయి ఆనాడు యూదుల వాదం ఉంది ఈరోజు ఒక ఉగ్ర వాదం ఉంది ఎన్నో వాదాలు ప్రపంచంలో ఉన్నాయి దేవుళ్ళు పేరట జరుగుతున్నాయి క్రైస్తవ వాదులు మని చెప్పుకొని అనేక మంది దుర్బోధన చేస్తున్నారు మీ మధ్య అలాంటి వారి వాదాలన్నిటినీ కూడా బహిరంగముగా గట్టిగా ఖండించు అంటున్నాడు వైద్యుని లోక గారు ఈ పత్రికను రాస్తూ ఈ కార్యాలను అపోస్తుల కార్యాలను రాస్తూ పౌలు ఎలా ప్రకటించారంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఏసే క్రీస్తుని లేఖనముల ద్వారా దృష్టాంతపరిచి యూదుల వాదమును బహిరంగముగా గట్టిగా ఖండించుచు వచ్చేను ఖండించాలండి ఖండించకపోతే ఎలా ఈరోజు ఖండించాలి అలాటి ఖండిస్తే మనం వింటామా అంత ఖండితంగా మనకు చెప్తే మనం వింటామా విన్నా వినకపోయినా చెప్పాలి చెప్పమని దేవుడు చెప్పాడు కనుక ఆలోచించండి ప్రియులారా ఇలాంటి బాధలు ఉన్నాయా ఈరోజు క్రైస్తవ్యాన్ని సరిచేయడానికి లేవు సభకు రావాలి అంటే ఏం చేయాలి నీకు ఆశలు చూపాలి సభకు వస్తాం మాకు ట్రాక్టర్ పెడతారా సభకు వస్తాం మాకు డబ్బులు ఇస్తారా కదండి ఈరోజు క్రైస్తవ బోధకులు దొంగ బోధకులు దుర్బోధన చేసేవాళ్ళు ఎలాంటి బోధలు చేస్తున్నారండి తాము వచ్చే పట్టణంలోని ఆ గ్రౌండ్ను నింపుకోవడానికి చుట్టుపక్కల ఉన్న పల్లె ప్రాంతాలకి వేల వేలాది రూపాయలను ఖర్చు చేసి తమ సభలోని గ్రౌండ్ నింపుకోవడానికి జనాన్ని తోలుకొస్తున్నారండి గొర్రెలు తోలుకొచ్చినట్లు మేకలు తోలుకొచ్చినట్లు కదా కానీ మీరు అలా వచ్చిన వాళ్ళు కారు మీరందరూ అలా వచ్చిన వాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే మీరు ఎవరికి ఏ నయా పైసా కూడా మేము ఇవ్వలేదు మీకు మీరుగా ఛార్జీలు పెట్టుకుని మీకు మీరుగా బళ్ళు పెట్టుకుని వచ్చారు దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి అది అంతేగాని ఎవరు డబ్బులు ఇస్తే మనం దేవుని వాక్యం వినడానికి వెళతామా అది క్రైస్తవ్యమా ప్రజల బలహీనతలను చూసి డబ్బును ఎరగా చూపించి ఈరోజు అనేక మంది దొంగలు ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలను స్టార్ట్ చేశారు ప్రజల మధ్య 
వచ్చే ప్రజలంతా కూడా దేనికి వస్తున్నారు ఆశల కోసం అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం మా రోగాలు పోతాయని మేము ఇల్లు కడతామని మాకు ఉద్యోగాలు వస్తాయని కదండి ఈరోజు ఏమైనా ప్రకటనలు ఇస్తున్నారండి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించే వాళ్ళు ఈ బొంగ బోధకులు ఏమైనా ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు ఏమైనా ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు గుడ్డి వారు చూచుచున్నారు కుట్టి వారు నడుచుచున్నారు మోగవారు మాట్లాడుచున్నారు అంటే గుడ్డోడు చూడకపోతే నువ్వు రావా దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి కుంటోడు నడకపోతే నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి రావా ఎలా సొమ్ము చేసుకోవాలో వాళ్ళకి తెలుసు ప్రజ బలహీనతల మీద పడి వాళ్ళ అవసరాలు గుర్తిరిగిన వారే ఈరోజు అనేక మంది బోధక సమూహం బయలుదేరింది క్రైస్తవ్యాన్ని చెడగొట్టడానికి క్రైస్తవ్యాన్ని పాడు చేయడానికి వాళ్ళ వెనక వేల మందిని చూసి మీరు అమాయకులు అనుకుంటున్నారు ఇదంతా దేవుని శక్తి అనుకుంటున్నారు మీరు పొరపాటు డబ్బిచ్చి జనాలను రప్పించుకుని గ్రౌండ్ని నింపి ఇది దేవుని శక్తి అని అనుకుంటున్నారు కాదు వాళ్ళంతా డబ్బు కోసం వచ్చిన వాళ్ళు కాంగ్రెస్ నాయకులు వచ్చారంటే ఓ గ్రౌండ్ నిండిపోతుంది టీడీపీ నాయకులు వచ్చారంటే ఓ గ్రౌండ్ నిండిపోతుంది సిపిఐ నాయకులు వచ్చారంటే గ్రౌండ్ నిండిపోతుంది ఎక్కడ జనం అంతా వాళ్లే కాంగ్రెస్కి వచ్చిన జనమే టీడీపీకి వచ్చారు టీడీపీకి వచ్చిన జనమే సిపిఐకి వచ్చారు డబ్బులు ఇస్తే వచ్చారండి వాళ్ళంతా ఈ జన సందోహాన్ని చూచి మాదే విజయం అంటారు డిపాజిట్లు కూడా లేకుండా గల్లంత అయిపోతుంటారు అందుకే డబ్బిచ్చి ఎంతకాలం అండి రప్పించగలరు డబ్బిచ్చి ఎంతకాలం అండి మోసగించగలరు ఈ సమాజాన్ని కాదు కానీ క్రైస్తవ్యానికి కూడా దుస్థితి పట్టింది ఈరోజు సభలకు రావాలి అంటే మీకు ఆశలు చూపించాలి యేసుక్రీస్తు చుట్టూ వేల మంది వచ్చేసారండి ఆయన దగ్గరకు చుట్టూ వేల మంది యేసుక్రీస్తు కనబడలేదట పాపం యేసుక్రీస్తు కనబడలేదట కనబడకపోయేసరికి ఏం చేస్తున్నారు చూడండి బైబిల్ విప్పి యోహాను సువార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన యోహాను రాసిన సువార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన నుండి చదువుతున్నాను ఏసు నువ్వు ఆయన శిష్యులు నువ్వు అక్కడ లేకపోవుట జన సమూహము చూచి వారు చిన్న దోణి పడవలు కట్టించేసుకున్నారటండి ఏసును వెదకుచు కబెర్న హోమ్ వచ్చేసిందండి మంద మందంతా ఈ జనమంతా ప్రభువుని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చేసారు దేనికి వాక్యం చెబుతాడని కాడు ఆయన వాక్యం చెబుతాడని కాదు మరి దేనికి వేసిన వెతచు కప్పన హోమునకు వచ్చి ఇరవై ఏదో వచ్చిన సముద్ర పద్దన్న ఆయన కొనుగొని బోధ కూడా నీవెప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసి నీ అపాయింట్మెంట్ మాకు ఇవ్వవా నీ షెడ్యూల్ మాకు చెప్పవా ఏ టైంకి ఎక్కడ ఉంటావో నువ్వు చెప్పవా నీ జీవప మాటలు మేము వింటాం అందుకు వచ్చారనుకుంటున్నారా కాదు అందుకు ఏసీ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళు ఇరవై ఆరో వచ్చిన వాళ్ళు ఏసు ఆహా భక్త జన సందోహం నా మీద ఎంత ప్రేమ మీకు నా కోసమే నా మీరు అంతా వచ్చేసారు తెలుసు ఈ దరిద్రులు ఎందుకు వచ్చారు వచ్చిన జనమంతా కూడా గ్రౌండ్ లో కూర్చున్న జనమంతా కూడా డబ్బులు కోసం సంఘానికి ఎంత డబ్బు పాస్టర్కి ఎంత డబ్బు ప్రతి వారికి డబ్బులు ఎక్కడది డబ్బులు నీకు నీ కష్టార్జితమా కాదు విదేశాల నుంచి అప్పనంగా అడుక్కు తెచ్చుకున్న సొమ్మది అడుక్కు తెచ్చుకున్న సొమ్మండి ఇది ఆశీర్వాద పండుగలు మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ సీఎం అల్లుడు సీఎం అల్లుడు అండి ఎవరికైనా భయపడతారు అనుకున్నారు ఎవరికి భయపడం బైబుల్ నేర్చుకున్న వాడు ఎవరికి భయపడ్డు ప్రపంచంలో ఆశీర్వాద పండుగలు ఏంటండి ఒక న్యూస్ పడింది ఆంధ్రజ్యోతిలో ఏమని చెబుతున్నాడు ఆంధ్రజ్యోతి తొమ్మిదవ పేజీ ఖమ్మం శుక్రవారం డిసెంబర్ పన్నెండు ఒక వార్త అంత డబ్బు ఎక్కడిది అడుగుతున్నారండి బీజేపీ వాళ్ళు అంత డబ్బు ఎక్కడిది ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ అల్లుడు బ్రదర్ అనిల్ కుమార్ నగరంలో నిర్వహించే మతపరమైన కార్యక్రమం ప్రచారానికి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడంపై బీజేపీ ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేసింది అంత డబ్బు ఆయనకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందనే దానిపై సిబిఐతో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేసింది ఎక్కడవండి కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళకి పొలిటికల్ స్టంట్ రాబోయే ఎన్నికలు త్వరలో రాబోతున్నాయి క్రైస్తవ ఈ మైనారిటీ ఓట్లు కొట్టేయడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న పన్నాగం ఇది పాస్టర్కి డెబ్బై రూపాయలు అటండి సంఘానికి వెయ్యి రూపాయలు అటండి వచ్చే వాడికి ఎంత డబ్బు అని లెక్క కట్టి రేటు కడుతున్నారు ఈరోజు అలాంటి వాడు ప్రకటించేది దేవుని వాక్యమని మీరు అనుకుంటున్నారా కాదు మీ మీద పడి బతికే వాళ్ళు మరలా తిరిగి గడ్డెనక్కడానికి 
ఇది వాళ్ళు చేస్తున్న కుట్ర ఈ దేశ గురిస్తు ప్రజలను రప్పించడానికి ఏ రోజైనా డబ్బు పెంచాడా బైబిల్లో చూపించమనండి చూపించమనండి దొంగ బోధకులని డబ్బులు పంచలేదే డబ్బులు పంచలేదే ఈరోజు ప్రతి వాడి చేతులు దొరికింది ఏంటంటే స్వస్థత ప్రతి వాడు ఈరోజు పట్టుకున్న స్వస్థత ఎందుకు ఆ మాట అంటే కానీ మీరు రారు కనుక స్వస్థతలు కావాలండి ఈరోజు స్వస్థతలు చేస్తేనే కానీ గ్రౌండ్ నిండదు రోగాలు పోవాలని జ్వరాలు పోవాలని మీ అవసరతలు ఎరిగిన వీళ్ళు భయంకరమైన తప్పుడు బోధనలు చేస్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి వ్యతిరేకంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న బోధలు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళంతా మోసగాళ్ళండి మోసగాండ్రక పని వారు మన మధ్య తిరుగుతున్నారు వీళ్ళు వాళ్ళు చేసే ప్రకటనలు ఏంటో తెలుసా వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రకటనలు చేస్తున్నారు చూడండి వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రకటనలు చేస్తున్నారు ఇదిగోండి నా దగ్గర కరపత్రం ఉంది కుంటి వారు నడుచుచున్నారు బైబుల్ అంటుంది నాడవారు గుడ్డి వారు చూచుచున్నారు చూడడు మోగవారు మాట్లాడుచున్నారు మాట్లాడండి మోగోడు చెవిటి వారు వినుచున్నారు చేతబడి శక్తుల నుండి విడుదల పొందుచున్నారు గారడి వాడు చేస్తున్న పనిది ఈ రోజు ప్రపంచంలో స్వస్థతలు జరగటం లేదు ఇది బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వారు ప్రపంచానికి విసురుతున్న సవాల్ ఒకవేళ స్వస్థతలు ఉన్నాయని ప్రపంచంలో అమెరికా మొదలుకొని అలాస్కా వరకు ఆర్కిటిక్గా మొదలుకొని అంటార్కిటిక్గా వరకు ఎవడైనా స్వస్థత బోధకుడు ఉంటే జైశాలి పిడి సుందరరావు వరకు అవసరం లేదండి ఆయన కొడుగ్గా నన్ను ఎదుర్కోమనండి చూద్దాం ఎదుర్కోమనండి స్వస్థతలు లేవని నిరూపిస్తాను ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ మోసగిస్తున్నారండి వీళ్ళందరూ కూడా మీరు ఇప్పుడు రెండు తలంపల మధ్య ఉన్నారు అవును కదా ఇందుకు ఏంటంటే వాళ్ళంతా చేస్తుంది స్వస్థతలు కాదా అవన్నీ మహిమలు కావా జరిగాయి బైబుల్లో ఎప్పటి వరకు జరిగాయో ఎప్పటితో ఆగిపోయాయో ఈ వివరణ మీకు తెలియాలి ఈ వివరణ మీకు తెలియాలి ఇది తెలియకే ఈ దొంగ బోధకులు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నారు ప్రపంచంలో ఇప్పుడు స్వస్థతలు జరగటం లేదు వాక్యం పరిపూర్ణమైనంత వరకు మొదటి శతాబ్దంలో స్వస్థతలు జరిగాయి బైబిల్లో వాళ్ళు చేశారు మహిమలతో నేను ఒకవేళ చేస్తానని ఎవడైనా వస్తే రంబని చెప్పండి వాడిని కానీ వాడికి ఒక కండిషన్ పెడతాను నేను ఏంటో తెలుసా బైబిల్ కండిషన్ చూడండి మార్కు సువార్త పదహారో అధ్యాయం మార్కు సువార్త పదహారో అధ్యాయం అండి పదిహేడో వచ్చిన ఈ దొంగలు ఈ దొంగలు ఈ దొంగలు ఈ మాటల్ని చూపిస్తున్నారు మీకు ఈ దొంగలు ఈ మాటలే మీకు చూపిస్తున్నారు ఏమైనా తెలుసా మార్కు సువార్త పదహారో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక్రియలు జరుగును ఏమంటే నా నామమును దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుదురు పాములను ఎత్తి పట్టుకుందురు మరణకరమైనది ఏది త్రాగినను అది వారికి హాని చేయదు రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారి స్వస్థత నందుదురు అని వారితో చెప్పాను మిగతావన్నీ చేస్తాడు కానీ నా దగ్గర ఎవడైనా స్వస్థత చేస్తాను అని అనుకుంటే నంబర్ వన్ కండిషన్ సునీల్ నిలబడు సునీల్కి చెయ్యి వచ్చేయాలి సునీల్కి చెయ్యి రావాలి చూడండి చెయ్యి కోల్పోయాడు దేవుని సేవలో చెయ్యి కోల్పోయాడు అలా కోల్పోయిన సునీల్కి చెయ్యి రావాలి నంబర్ టూ కండిషన్ ఏంటో తెలుసా రెండోది పాయిజన్ ఇస్తాను వాడికి వాడికి దమ్ముంటే పాయిజన్ తాగమని చెప్పండి సంతకం పెట్టి సంతకం పెట్టాలి వాడు లేదా వాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత నన్ను మూసేస్తారు నేను పాయిజన్ ఇచ్చానని కనుక ఆ ముందు అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం పెట్టాలి ఎవడైనా సరే ఈ రోజు బతుకున్న దినకరణ కొడుకైనా సరే లేదు బెన్ని హీన్ అయినా సరే ప్రపంచంలో వీళ్ళంతా అలాగా వాళ్ళు చిల్లర వాళ్ళు ఇండియాలో ఉన్నంత చిల్లర వాళ్ళండి వీళ్ళంతా ఆ బెన్ని హీన్ పిల్లండి వీళ్ళంతా దొంగలు బైబిల్లో అనేక సంగతులు ఉన్నాయి స్వస్థతలు ఎప్పుడు ఆగిపోయాయో వాటి కోసం సంపూర్ణ వివరణ బైబిల్లో ఉంది అది మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా రండి బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్కి రండి నేర్పిస్తాం మీకు దేవుని శక్తితో దేవుని జీవ వాక్యంతో హృదయాలను మార్చవయ్యా అని చేతనైతే అంతేగాని గారడీవాడులా గారడీలు చేయకు ప్రజల మధ్య అవి లేవు ఇప్పుడు జరగవయ్యి అసలు ఏసే స్వస్థతలు చేసి అనేక మందిని నమ్మించలేకపోయాడండి చూస్తారా మాట ప్రియులారి వ్యవహారం రాసిన సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవచనం 
ఏసు ఈ మాటలు చెప్పి వారికి కనపడకుండా జన సమూహాలు కనపడకుండా దాకుండిపోయేటండి దాకుండిపోయేట ఆయన వారి ఎదుట ఇన్ని సూచక క్రియలు చేసినను వారు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచారయ్యరి పవర్ ఒరిజినల్ పవర్ కలిగిన యేసు క్రీస్తే మొదటి శతాబ్దంలో స్వస్థతలు చేస్తే ప్రజలు నమ్మలేదటండి ఇంకా నువ్వేం చేసి నమ్మేస్తావు ప్రజల్ని అది మత మార్పిడి అది అంటుంది దేశం మత మార్పిడి అవసరాలు చూపించి ప్రలోభాలకు గురి చేసి వాళ్ళు మార్చాలి అనుకుంటున్నావు తప్పది నీ చేతనైతే దేవుని వాక్యాన్ని ధైర్యంగా సవాలుతో ప్రకటించు బైబుల్ గ్రంథం అని బైబుల్ సత్య వేద గ్రంథం అని ప్రకటించు అందుకే ఈరోజు దేశాలు పీడి సుందరరావు గారు బైబుల్ దొంగలించిన మీదే మహనీయులను ప్రకటించారు ఆయన దేనిని బట్టి బైబుల్ బట్టి ప్రపంచ దేశాల భవిష్యత్తు బైబుల్ చెబుతుంది అన్నారు చూపించాలి ఎవడు ప్రపంచంలో కాదన్న లేడు ఇప్పటి వరకు నువ్వు నమ్మాలి అంటే ప్రభు నమ్మాలి అంటే దేని వల్ల రావాలో తెలుసా బైబిల్ ఏం చెప్పిందో తెలుసా సూచక క్రియలు చూచటం వలన కాదు యేసు క్రీస్తు అన్నాడు తోమాతో తోమా నువ్వు చూసి నమ్ముతున్నావయ్యా కానీ ఒక తరం రాబోతుంది చూచి నమ్మేవారు కంటే గుడ్డివాడికి చూపు వస్తుందని మగవాడు మాట్లాడుతున్నాడని గుడ్డివాడు నడుస్తున్నాడని అని నువ్వు అనుకుంటున్నారు కదా అని మీరు అనుకుంటున్నారు కదా ఒకవేళ అది చూసి నమ్మితే నీ నమ్మక సరి అయినది కాదు చూచి నమ్మే నీకంటే చూడక నమ్మే వారే గొప్పవారు అని చెప్పాడు ఆ రోజే తోమాతో నీవు ప్రభు నమ్మాలి అంటే వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును బైబిల్ చెప్పింది రోమా పత్రిక పదో అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన వల్ల ఏముందో చూడండి వినుట వలన వినుట వలన వినుట వలన విశ్వాసము కలగాలి చూచిట వలన కాదయ్యా గుడ్డివారు నడుస్తున్నారని గుడ్డివారు చూస్తున్నారని నీకు విశ్వాసం కలగకూడదు ఏమని కలగాలో తెలుసా వాక్యాన్ని వినాలి బైబిల్ ఎంత గొప్పదా ప్రపంచ దేశాలను శాసించేదా ప్రపంచ చరిత్రలను చెప్పేదా బైబిల్ అని నమ్మాలి నీ మాటలు విని అలా ప్రజలను నమ్మించు అది నమ్మించడం చేత కానీ ఈ వెర్రి వాళ్ళు గారడి టక్కుటమార విద్యలన్నీ ప్రదర్శించి ప్రజలను ప్రలోభ పెడుతున్నారు ఈరోజు కనుక అండి దీనికి మీరు చెప్ చెప్పినా సరే ప్రజలు అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి కనుక స్వస్థతలు ఉన్నాయో లేవో అనేది ప్రజల మధ్య తేలాలి అదే ఒకరోజు ఏలియా చేశాడు అదే ఒకరోజు ఏలియా చేశాడండి ఏమన్నాడు చూడండి ఏలియా ఏలి ఒక మంచి మాట అన్నాడు ఏలి ఒక మంచి మాట అన్నాడు రాజుల మొదటి గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒక్కటి వాళ్ళేమో బయలు దేవత అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఒక పక్క రాణి ఉంది ఎజ్జుబేలు దాని భర్త అయిన ఆహాబు రాజు ఒక పక్క ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరు నమ్మేది బయలు దేవత వాళ్ళిద్దరు మొక్కేది బయలు దేవత దానికి నాలుగు వందల మంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు దానికి కానీ జీవం కలిగిన యోహో ఆ ప్రక్కన ఒకే ఒక్కడు నిలబడ్డాడు ఆయన ఏలియా ప్రజలంతా కూడా ఏది నిజం బయలు దేవత నిజమైనదా లేదా యహో ఆ దేవుడు నిజమైన వాడా ఎవరి నిజం ఏది నిజం ఇది తెలిసిపోలేని గందరగోళంలో సందిగ్ధంలో వాళ్ళ ఉన్నప్పుడు ఏలియా వచ్చాడండి ప్రజల మధ్యకు ఏలియా ప్రజల దగ్గరకు వచ్చి ఏమంటున్నాడు మొదటి రాజుల గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటిలో చూడండి ఏలియా జనులందరి దగ్గరకు వచ్చి ఎన్నాళ్ల మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు యహో ఆ దేవుడైతే ఆయనను అనుసరించుడి బయలు దేవ దేవుడైతే వాణిని అనుసరించడని ప్రకటన చేయగా ప్రజలలో ఎవడను ప్రత్యుత్తరము ఒక్క మాట అయినను పలుకులేకపోయినటండి ఎవడు మాట్లాడలేదట వారు నోరు మూసుకున్నా సరే రెండు కంతకాలు తవ్వించాడు రెండు ఎట్టలు బలిచ్చాడు పిల్లని దేవుడిని అన్నాడు చేత కాలేదా దరిద్రులకి ఉంటే కదా బయలు దేవత అన్నాడు ఉంటే కదా అంతేనండి కళ్ళు మూసాడు ఊరుకోండి అన్నాడు తన దేవుణ్ణి జీవం కలిగి దేవుణ్ణి రా అని పిలిచాడు అంతే పెడపడ అగ్రి దిగడం ప్రారంభించింది ఆకాశం నుండి దహించేసింది మొత్తం అంతా నిజమైన దేవుని శక్తిని ప్రజల మధ్య కనుపరచాలి ఈ రోజు ప్రపంచం అంతా సందిగ్ధంలో ఉంది ఈ మాట చెప్పిన తర్వాత ఇంతకీ స్వస్థత లేవా అండి మీరంతా కూడా సందిగ్ధంలో కొంతమంది నమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి పోషించే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి డబ్బులు పంపిస్తున్నారు కదా మీకు ఎంఓ ఫార్మ్ ఇంటికి పంపిస్తారు వాళ్ళు ఏసు పిలుపుతున్నాడు రా దేనికి ఎంఓ ఫార్మ్ నీకు ఇవ్వడానికి నీ డబ్బులు పంపించే దేనికి నేను ఇంజనీరింగ్ నుంచి కాలేజీని కడతాను నేను నేను ఐటీఐ కడతాను నేను నర్సింగ్ కాలేజీని కడతాను బైబుల్ కాలేజీ కట్టాడా వాడు కట్టలేదు మేమండి బైబుల్ కాలేజీ నిర్మిస్తున్నాం బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని నిర్మిస్తుంది దండుకోవడానికి కాదు దండుకోవడానికి కాదండి ఇప్పటి వరకు ప్రపంచం అనుకుంటుంది విదేశాలది జ్ఞానం అనుకుంటుంది కానీ ఎప్పటికైనా 
విదేశాల్లో చదువుకున్నాడు గొప్ప వాడు కాడు విదేశాల్లో ఉన్నవాడు కూడా ఇండియా వచ్చి మన యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న వాడే జ్ఞానవంతుడు అనే పరిస్థితి తీసుకువస్తాం ప్రపంచంలో అది బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ యొక్క పట్టుదల ప్రియులారా రెండు మనస్సుల మధ్య రెండు తలంపుల మధ్య ప్రజలు నలిగిపోతున్నప్పుడు ఏమి చేయడం తోచని ఏలియా ప్రజల మధ్యకు వచ్చాడండి అందుకే ఇది ఆయుధంగా ఎన్నుకున్నాం మేము ఎవరిది నిజం ఎవరిది అబద్ధం అంటారా నిలబెట్టండి ఒక స్వస్థత బోధకండి వేదిక మీద నన్ను పిలండి ఆలోచించండి వాళ్ళైతే స్వస్థత చెయ్యాలి వాడు చెయ్యలేడని నేను నిరూపిస్తాను దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించండి పరిశుద్ధాత్మను మోసగిస్తున్నాడు వీళ్ళంతా మేము పరిశుద్ధాత్మ లేవు అనేవాళ్ళం కాదండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని విశ్వసించే వాళ్ళం పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవాళ్ళం కాదు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వల్లేనండి ఈ వాక్యం రాయబడింది ఈరోజు అరవై ఆరు పుస్తకాలుగా మీ చేతిలో ఉన్న ప్రతి మాట మనుషులు రాసినది కాదు అది పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ వలన దేవుడు రాయించిన గ్రంథం అది అందుకే వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో వేరు వేరు వ్యక్తులు రాసిన బైబుల్ అంతా కూడా క్రమంగా ఉన్నది అది దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించండి ఒక్కసారి పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకూడదు అందుకే యేసుక్రీస్తు కూడా ఒక మాట అన్నాడు చూడండి ఏమంటున్నాడు మత్తి రాసిన సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై రెండు ఈరోజు చాలా మంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి అడ్డుగా పెట్టుకుని దేవుడు ఫోటో పెట్టి దోపుడి అండి దోచుకుంటున్నారు క్రైస్తవ సమాజాన్ని కలుషితం చేస్తున్నారు వాళ్ళు అందుకే వేసి ఏమన్నాడు చూడండి మనుషు కుమారునికి విరోధముగా మాట్లాడు వారికి పాప క్షమాపణ కలదు మనుషు కుమారునికి డావన్సి కూడని ఏసు క్రిస్తు వ్యభిచారిక పుట్టాడని వ్యభిచారం చేశాడని అన్నా దేవుడు వాడిని క్షమిస్తాడేమో గాని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెయ్యని పనులు నేను చేస్తున్నాను నాకు వరాలు ఉన్నాయి నేను కుంటి వాళ్ళని నడిపిస్తాను మోక వాళ్ళని మాట్లాడిస్తాను చచ్చిపోయిన లేపుతాను అని అంటున్నారు చూసారా వీళ్ళంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి వ్యతిరేకముగా ప్రవర్తిస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళ క్షమాపణ ఉందనుకుంటున్నారా లేదండి ఏమంటున్నాడు చూడండి మనిషి కుమారునికి విరోధముగా మాట్లాడే వానికి పాప క్షమాపణ కలదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి విరోధముగా మాట్లాడే వానికి ఈ యుగమందైనను రాబో యుగమందైనను క్షమాపణ లేదు 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 క్షమాపణ లేదండి వాళ్ళకి ఇది తెలియకుండా కూడా వాళ్ళు భయంకరమైన గారడీలు మోసాలు చేస్తున్నారు అందుకే యేసుక్రీస్తు అలాంటి వాళ్ళు చూసి ఏమంటాడు తెలుసు ఆఖరి ఆఖరిగా ఈ మాట చదువుకుందాం మతి రాసిన సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన చూడండి ఆ దినమందు ఇలాంటి వాళ్ళే కదండి ఈరోజు ఊరి నిండా ఈ మందే మనకి ఎవడు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని దాటిగా ప్రకటించడం చేత కాని వీళ్ళు ప్రతి వాడు స్వస్థత కూడిక ప్రతి వాడు స్వస్థత సభ ఇలాంటి వాళ్ళంతా పోగవుతారట అక్కడ వీళ్ళంతా పోగయి యేసుక్రీస్తుని అడుగుతున్నారు చూడండి ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూచి ప్రభువా ప్రభువా మేము చూడు ఎంతమంది ఉన్నాం చూడు నేను బెన్ని హిన్ని నేను సీఎం అల్లుణ్ణి స్వస్థతలు చేస్తున్నాను నేను నన్ను ఎవరు అనుకున్నావు నేను దినకరణ్ణి నేను దినకరణ్ కొడుకుని ఇలా ఎంతమంది అయితే స్వస్థతల పేరట గారడీలు చేసి మోసం చేస్తున్నారో వీళ్ళంతా దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడి ఆ దినమంది అనేకులు నన్ను చూచి నీ నామం ప్రవచింపలేదా నీ నామము దయ్యములు వెళ్ళగొట్టలేదా నీ నామను అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా అని మీరు చెబుతారు రా నాకు తెలుసు అంటున్నాడు యేసుక్రీసు చెబుతారు మీరు అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడూ ఎరుగను ఎవరు రా మీరు ఎవరు మీరు ఎవరిని అడిగి రా చేశారు మీరు ఎవరిని అడిగి చేశారు మీరు పనులన్నీ కూడా మీరు అక్రమము చేసేవారు అక్రమము చేయువారు నా యొద్ధ నుండి పండి సాఫ్ట్ గా ఉందండి అలా అనుకో గెట్ అంటాడు ఏసు క్రీస్తు వాళ్ళని చూచి అక్రమము చేశారు రా మీరంతా కూడా ప్రజలను మభ్య పెట్టారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి విరోధంగా మాట్లాడారు మీరంతా మీకు క్షమాపణ లేదు పండే 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 అపవాదికి దాని దోతలకి సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నికి పోవుడు అంటాడు అదే వాడుకు పట్టే గతి ప్రియులారా ఇది ఎవరి మీద ద్వేషంతోనూ కోపంతోనూ చెప్పిన మాటలు కావు దేవుని వాక్యాన్ని కలిపి చెరుపుతున్న అనేక మంది దొంగ బోధకుల కోసం చెబుతున్న మాట ఇది వీళ్ళెవరు వీళ్ళు ఆత్మాహుతులు అండి ఆత్మలను రక్షించి ఆత్మ రక్షకులు కావలసిన వీళ్ళు ఆత్మలను అన్యాయంగా ఆహుతి చేస్తున్నారు దేవుడు పేరు చెప్పి ఇది ప్రజలను నమ్ముతున్నారు అమాయకంగా లేదండి దీనికి అడ్డు కట్ట వేయాలి జీవ వాక్యాన్ని నోటుతో ప్రకటించు వీరిటి వలన విశ్వాసం కలిగించు వాళ్ళకి అంతేగాని ఏదో మేలుడు జరిగాయని వాళ్ళకి ఎప్పుడు చెప్పి అక్రమమైన మాటలు చెప్పి వాళ్ళు నమ్మించొద్దు అలా నమ్మేవాడు క్రైస్తవుడు కాడు ఆత్మరక్షకులు కారు ఇప్పుడు మీరు 
నిర్ణయించుకోండి ఆత్మరక్షలుగా మీరు మారుతారో లేదా దొంగ బోధకులతో కలిసి మీరు కూడా ఆత్మాహుతులుగా నిత్యాగ్ని దండనలో ఆహుతులైపోతారో మీరే నిర్ణయించుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఉన్నతుడువైన తండ్రి మీ వాక్యాన్ని చెప్పానయ్యా అసత్యం వైపు ఈరోజు క్రైస్తవ ప్రపంచం పరుగులు తీస్తుందయ్యా నీ పేరు చెప్పుకొని అక్రమాలు ధనార్జన భయంకరమైన పరిస్థితులు ఈరోజు క్రైస్తవ వీరు నెలకొన్నాయి తండ్రి అందుకే అందుకే మీరు మమ్మల్ని జన్మింపజేశారు వాస్తవాన్ని చివరి గడియ మేల్కొలుపుగా ఈ ప్రపంచానికి చెప్పాలి అందుకే జైశాలి పీడి సుందరరావు గారు మీరు పుట్టించారు తండ్రి ఆయన ప్రారంభించిన ఈ మహా విప్లవంలో మీరు మాకు స్థానాన్ని కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలయ్యా ఇదిగో ఎందరో నీ పిల్లలు మహాజ్ఞానులుగా మారడానికి అనేక ప్రాంతాల నుంచి సత్యాన్వేషులుగా వాక్యాన్ని పరిశోధించడానికి తమ కుటుంబాలతో పిల్లలను విడిచిపెట్టి వారు వచ్చారు ఇదిగో విన్న మాటలు నిష్ప్రయోజనం కాకుండా చూడండి అనేక మంది ఆత్మాహుతులు కావలసిన ఈ పరిస్థితుల్లో వారందరినీ ఆత్మరక్షకులుగా జీవపు మాటల చేత వారిని కాపాడండి యేసు వారి పవిత్ర నామాన్ని ప్రార్థన మీకు సమర్పించుచున్నాము తండ్రి ఆమె జయసాలి కాలం గల నుండి వెలువడిన ప్రపంచ మానవ శాస్త్రాలను తలక్రిందులు చేసే అద్భుత ప్రసంగ ఆడియో వీడియో సీడీలు మరియు డివిడీల వరకు మమ్మల్ని సంప్రదించగలరు మా చిరునామా బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ అకైపాలెం విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నంబర్స్ జీరో ఎయిట్ నైన్ వన్ టూ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ టూ సెవెన్ టూ డబల్ జీరో టూ సెవెన్ టూ ఫైవ్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ బైబిల్ వెర్టిక్ డాట్ ఆర్గ్ మరియు మా ఇమెయిల్ వివో యూ ఇండియా అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎట్ డా